வணக்கம் கோவையிலேருந்து சுரேஷ் பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி யூடியூப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் மறுபடியும் என்னுடைய யூடியூப் வீடியோவை இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைகள் பார்க்குறாங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் கேட்டுருக்குறாங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பதில்கள் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு ஷார்ஜாவிலேருந்து ஒரு பேரண்ட் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதில் தான் இந்த யூடியூப் வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறத பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோவில் இப்போ தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி டிஎன்ஏயூ அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது டேன் வாஸ் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் சென்னையில் இருக்குது இந்த டிஎன்ஏயூலேயும் டேன் வாஸ்லேயும் ஒரு சில கோர்ஸஸ் இப்போ வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் டெய்ரி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டியிலேயே படிக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக் கேட்டிருந்தாங்க டெஃபினட்டாக அந்த நான் வந்து அதிலெல்லாம் அரசி ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கப்புறமும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டிலேயும் இந்த டேன் வாஸ்லேயும் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படித்தாலும் அந்த கோர்ஸ் எல்லாமே அப்ரூவ்டு கோர்ஸ் தான் அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாமா எழுத வேண்டாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அங்கே கோர்ஸ் படித்து நீங்கள் டிகிரி வாங்கினீங்கன்னா அந்த டிகிரியை வச்சுக்கிட்டு அந்த டிகிரி எலிஜிபிளாக இருக்கும் தமிழ்நாடு சர்வீஸ் அதாவது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன் செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அது வேல்யூ தான் அதே சமயத்தில் இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இன்றைக்கி வந்திருக்கு இன்றைக்கி நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் வராங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் படித்தா வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்த கேள்விக்கான பதிலை வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து மூடி மழுப்பி தான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய காலேஜஸ்க்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக ஏஐசிடி அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி அப்ரூவல் இருக்கணும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி காமனாக இருக்குது இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷனும் ஏஐசிடியும் வந்து எல்லா கல்லூரிகளும் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க குறிப்பாக அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐசிஏஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் கிட்ட அக்ரடேஷன் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பொறி இருக்குது அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் நடத்துகிறவங்க அத்தனை பேருமே ஐசிஏஆர் கிட்ட என்பிஏ அக்ரடேஷன் வாங்குற மாதிரி ஐசிஏஆர் அக்ரடேஷன் வாங்கி இருந்தால் அந்த கோர்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு அப்ரூவ்டு கோர்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுங்க பட் இது வந்து நம்ம சராசரி மக்களுக்கோ அல்லது கல்லூரி நடத்துகிறவங்களுக்கோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை அது வந்து யூனிவர்சிட்டி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் யூனிவர்சிட்டி வாங்கணும் எல்லாமே கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் தான் போகுது இருந்தாலும் தமிழக அரசாங்கம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன் வந்து எழுதுறதுக்கு இந்தந்த இந்தந்த அமைப்பின் கீழே வந்து அவங்க அங்கீகாரம் வாங்கியிருந்தால் தான் எழுத முடியுங்கிற ஒரு ஜிஓ இருக்குது அதன் அடிப்படையில் இந்த ஜியோ வந்து எப்படி போகும் நீ ஃபர்தர் நாலு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன மாறுங்கிறது நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது தற்காலிகமாக அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு டிஎன்ஏயூலேயோ அல்லது டேன் வாஸ் அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டிலேயோ நீங்கள் படித்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியுமான கட்டாயம் எழுத முடியும் அதே நேரத்தில் மற்ற கல்லூரிகளில் அல்லது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளிலோ அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க முடியும் படித்தா அது எக்ஸாம் எழுத முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு சரியான பதில இப்போ நம்ம கொடுக்க முடியாது அதற்கு இந்த அங்கீகாரம் வேணுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்குமா இது தொடர்ந்து போகுமாங்கிற விஷயத்த இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த கேள்விக்கான பதில் இதை நிறைய பேருக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க பி அக்ரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ஜியோவில் இப்படி ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலிமா சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் மேலும் நிறைய மாணவர்களும் நிறைய பேரும் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் குறையுமா கட் ஆஃப் குறையுமான்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் குறையும் எப்படி குறையும் அப்படின்னா அதிகமான மார்க் அதாவது நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்காது அதாவது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு அப்படிங்கிற மார்க்கில் இருக்கும் நூற்றி எண்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு குறைய குறைய பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு மார்க் அளவுக்கு கட் ஆஃபில் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த ஆண்டு இருக்குது நமக்கு வந்து ஸ்டேட் போர்டு அது எக்ஸாமினேஷன் தான் வந்து ரிசல்ட் கம்மியாக இருக்கே தவிர சென்ட்ரல் போர்டில் படித்த எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகி தான் இருக்குது அதாவது சென்ட்ரல் போர்டில் இம்ப்ரூவ்ம
அங்க NB accreditation இருக்கா, NAC accreditation இருக்கா, NIR of ranking இருக்கா, மத்த facilities, குறிப்பா, நல்ல கட்டமைப்ப வசதி, நல்ல teachers, very 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 important, teachers நல்ல qualifier இருக்காங்களா, அப்படிகள் இங்கு தைவு செய்து பார்க்கும் lab இருக்கா, R&D facility இருக்கா, extra courses கொடுக்குறாங்களா, இந்த மறி விஷயங்கள் தைவு செய்து கேலுங்க, அங்க போய் பாருங்க, பிடித்திருந்தான் இன்னமும் பட்டிலில் வராத ஆரு கண்டுரிகள் இருக்கு இந்த ஆரு கண்டுரிகளுக்கும் இந்த ஆண்டே அப்பிருவுள் கிடைக்கும் எதிர்ப்பாக்கிறோம் அந்த அட்டனமஸ் பத்தன விஷயத்த இன்னும் ஒரு விடியவில் சொல்லும் சொல்லியுக்கும் தொடந்து விடியவில் பார்த்துக்கு வாங்க அடுத்த விடியவில் அட்டனமஸ் கல்லுரியா deemed university அல்ல அன்னா university கேட வருப்படைக் கல்லுரியா எந்த கல்லுரியில் படிக்கலான் சொல்லியுக்கு